இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் ஜாமெட்ரிக் மீன் ஜாமெட்ரிக் மீனோட டெஃபினிஷன் இட் இஸ் த என்த் ரூட் ஆஃப் ப்ராடக்ட் ஆஃப் என் ஐட்டம்ஸ் ஒரு என் ஐட்டம்ஸ் என் ஐட்டம்ஸ்னால் நிறைய டேர்ம்ஸ் கொடுக்கும்போது அது வந்து பவர் என் ரைஸ் பண்ணணும் அதுதான் ஜாமெட்ரிக் மீனோட மீனிங் ஸோ திஸ் இஸ் த டெஃபினிஷன் ஆஃப் ஜாமெட்ரிக் மீன் இட்ஸ் டிஃபைண்ட் ஆஸ் என்த் ரூட் ஆஃப் ப்ராடக்ட் ஆஃப் என் ஐட்டம்ஸ் ஆஃப் அ சீரீஸ் ஒரு சீரீஸில் என் ஐட்டம்ஸ் இருக்கும் அது என்த் ரூட்டுக்கு நம்ம வந்து பவர் ரைஸ் பண்ணுறது தான் ஜாமெட்ரிக் மீன் ஸோ இங்கேயும் நம்ம இண்டிவிஜுவல் டேட்டா டிஸ்க்ரீட் டேட்டா கண்டினியூஸ் டேட்டான்னு மூணு விதமான டேட்டா இருக்கும் ஸோ இண்டிவிஜுவல் டேட்டாவோட ஃபார்முலா ஆன்டி லாக் ஆஃப் சம்மேஷன் லாக் எக்ஸ் பை என் எக்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க அதுக்கு லாக் எக்ஸ் கண்டுபிடிச்சி சம்மேஷன் எடுக்கணும் ஃபார் டிஸ்க்ரீட் டேட்டா ஃப்ரீக்வன்சியோடு கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ எஃப் இன்டு லாக் எக்ஸ் கொடுத்துருக்கிற எக்ஸுக்கு லாக் எடுத்துகிட்டு எஃப்போட மல்டிப்ளை பண்ணணும் கீழே சம்மேஷன் ஆஃப் எஃப் ஃபார் கண்டினியூஸ் டேட்டாக்கும் டிஸ்க்ரீட் டேட்டாக்கும் இங்கேயும் ஒரே ஃபார்முலா அரித்மெட்டிக் மீன் ஜாமெட்ரிக் மீன் அண்ட் ஹார்மோனிக் மீன் இந்த மூணுலேயுமே நம்ம டிஸ்க்ரீட்டுக்கும் கண்டினியூஸ்க்கும் ஒரே ஃபார்முலா தான் யூஸ் பண்ணுவோம் இங்கே கண்டினியூஸில் வந்து இங்கே சில இடத்துல எம்னு கொடுத்துருப்பாங்க லாக் எக்ஸுன்னு இல்லாமல் லாக் எம்னு இருக்கும் எம்னா மிடில் வேல்யூ நம்ம இங்கே எம்முக்கு பதிலாக எக்ஸுன்னே எடுக்க போகிறோம் அப்போ ரெண்டு ஃபார்முலா ஒரே மாதிரி இருக்குன்றதுனால எக்ஸுன்னே எடுத்திருக்கோம் எக்ஸாம்பிள் ஃபைண்ட் த ஜாமெட்ரிக் மீன் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் டேட்டா ஒரு செட் ஆஃப் டேட்டா கொடுத்துருக்காங்க இதில் ஃப்ரீக்வன்சி இல்லை சும்மா இண்டிவிஜுவல் டேட்டா மட்டும்தான் இருக்குது இப்போ நம்ம இதை எக்ஸ்ன்னு எடுத்துக்க போகிறோம் இது நம்மளோட எக்ஸ் வேல்யூ எயிட்டி டூ நைன்டி த்ரீ ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி ஃபோர் செவன்டி டூ நம்மளோட ஃபார்மில் என்னென்னு எழுதலாம் கார்னரில் எழுதலாம் ஜிஎம் ஈக்குவல் டு ஆன்டி லாக் ஆஃப் நம்ம ஆன்டின்னு எழுதுனா கூட போதும் ஆன்டி லாக் ஆஃப் summation of log x divided by number of data so idha nammoda formula appo namakku summation of log x venum appo over x ku log x kandupidikkanum formula va ezhudichu adukapra table ku vandha namakku easy a irukum so ipo log x irundaduna nama idha calculate pannidalam log x எப்படி கேல்குலேட் பண்ணுறது நம்மளோட நார்மல் கேல்குலேட்டரில் அதை கேல்குலேட் பண்ண முடியாது ஸோ இந்த சயின்டிஃபிக் கேல்குலேட்டரில் தான் நம்மளால் லாக் எக்ஸு கேல்குலேட் பண்ண முடியும் பாருங்கள் லாக் ஆஃப் ஃபஸ்ட் ஒன் வந்து லாக் ஆஃப் எயிட்டி டூ இங்கே இருக்குது லாக் இங்கே இருக்குது லாகு எயிட்டி டூ லாக் எயிட்டி டூன்னோடனே அதோடய வேல்யூ காட்டும் பாருங்கள் ஒன் பாயிண்ட் நைன் ஒன் த்ரீ எயிட் நமக்கு வந்து ஒரு ஃபோர் டெசிமல்ஸ் போதும் ஓகே இங்கே வச்சா கிளியராக தெரியுது ஓகே லாக் எயிட்டி டூவோட வேல்யூ ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ எயிட் ஒன்று அது போயிட்டே இருக்குது நம்ம ஒரு ஃபோர் டெசிமல்ஸ் மட்டும் எடுத்துக்கலாம் ஒன் பாயிண்ட் நைன் ஒன் த்ரீ எயிட் இதே மாதிரி ஒவ்வொன்றுக்கான நம்ம லாக் வேல்யூ ஃபில் பண்ணணும் அடுத்த வேல்யூ லாக் ஆஃப் இந்த இடத்துல இருக்கு பாருங்கள் லாக் லாக் ஆஃப் நைன்டி த்ரீ நைன்டி த்ரீ பிராக்கெட் க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு ஈக்குவல் டு ப்ரெஸ் பண்ணால் அது அடுத்த வேல்யூ காட்டும் 1.9684 பாயிண்ட் நைன் சிக்ஸ் எயிட் ஃபோர் ஸோ ஃபோர் பக்கத்தில் இருக்கிற நம்பர் வந்து எயிட்டுன்னு இருக்குது அதனால் நம்ம ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணும்போது அதை ஃபைன்னு எடுத்துக்கலாம் ஒன் பாயிண்ட் நைன் சிக்ஸ் எயிட் ஃபைவ் இதே மாதிரி எல்லா வேல்யூவும் எழுதணும் ஒன் பாயிண்ட் நைன் சிக்ஸ் எயிட் ஃபைவ் இதே மாதிரி ஒவ்வொரு வேல்யூக்கும் நம்ம லாக் கேல்குலேட் பண்ண போகிறோம் இதுக்கும் லாக் கேல்குலேட் பண்ணிட்டோம் லாக் கேல்குலேட் பண்ணுறது சொன்னேன் நான் இங்கே இருக்கிற லாக் வேல்யூ லாக் ஆஃப் நமக்கு எந்த வேல்யூ வேணுமோ அந்த வேல்யூ லாக் ஃபிஃப்டினா இப்படி லாக் ஃபிஃப்டி ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு ஈக்குவல் டு போட்டால் அது வந்து வேல்யூ காமிச்சிடும் ஸோ லாக் ஃபிஃப்டியோட வேல்யூ ஸோ இது எல்லாத்தையும் எடுத்து நம்ம ஃபில் பண்ணியாச்சு ஃபில் பண்ணதெல்லாம் இங்கே எழுதியிருக்கோம் அதுக்கு சம்மேஷன் போட்டுட்டோம் இப்போ நம்ம ஃபார்மில் என்ன ஜிஎம் ஈக்குவல் டு ஆன்டி லாக் ஆஃப் ஆன்டி லாக் ஆஃப் சம்மேஷன் லாக் எக்ஸ் இதுதான் நம்மளோட சம்மேஷன் லாக் எக்ஸ் ஸோ சம்மேஷன் லாக் எக்ஸ்க்கு பதில் நைன் பாய் என் ஸ்மால் என்னா நம்பர் ஆஃப் டேட்டா இங்கே நம்பர் ஆஃப் டேட்டா ஃபைவ் முதல்ல இதை டிவைட் பண்ணிக்கணும் டிவைட் பண்ணி வர்ற ஆன்சருக்கு நம்ம ஆன்டி லாக் பார்க்க போகிறோம் ஸோ டிவைட் பண்ணால் என்ன வரும்னா ஒன் பாயிண்ட் எயிட் த்ரீ ஃபோர் டூன்னு வருது இதை டிவைட் பண்ணால் நமக்கு ஒன் பாயிண்ட் எயிட் த்ரீ ஃபோர் டூ இப்போ இதுக்கு நம்ம ஆன்டி லாக் பார்த்தா அதுதான் நம்மளோட ஜிஎம் ஆன்டி லாக் எப்படி பார்க்கணும்னா இப்போ சில கேல்குலேட்டரில் வந்து இங்கே மேலே ஆன்டி லாக் லாகுக்கு மேலே ஆன்டி லாக் இருக்கும் இங்கே வந்து நமக்கு ஆன்டி லாக் பதிலாக டென் பவர்னு கொடுத்துருக்காங்க
ப்ராக்கெட் க்ளோஸ் பண்ணிட்டோம் சிக்ஸ்டி எயிட் பாயிண்ட் டூ சிக்ஸ் ஃபைவ்னு இருக்குது அதனால் சிக்ஸ்டி எயிட் பாயிண்ட் டூ செவன் ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணும்போது சிக்ஸ்டி எயிட் பாயிண்ட் டூ செவன் ஸோ இதுதான் இந்த இண்டிவிஜுவல் டேட்டாக்கான மெத்தட் கம்ப்யூட் ஜிஎன் ஃபார் த டேட்டா ஸோ ஒரு டேட்டா கொடுத்துருக்காங்க டேட்டா எப்படி கொடுத்துருக்காங்கன்னா டிஸ்கிரீட் டேட்டாவாக இருக்குது எப்படி இதை டிஸ்கிரீட் சொல்கிறோம் இதில் ஃப்ரீக்வன்சி கொடுத்துருக்காங்க அண்டு எக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க மந்த்லி இன்கம்ன்றது நம்மளோட எக்ஸ் வேல்யூ அண்டு ஃப்ரீக்வன்சி வேல்யூவும் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க ஸோ கண்டினியூஸாக இருந்தால் இது வந்து லிமிட்டில் இருந்திருக்கும் இது வந்து நமக்கு டிஸ்கிரீட் டேட்டா டிஸ்கிரீட் டேட்டாவோட ஃபார்முலா என்ன எழுதணும் ஜிஎம் ஈக்குவல் டு ஆன்டி லாக் ஆஃப் இதுவும் ஆன்டி லாக் ஆஃப் தான் சம்மேஷன் வெறும் லாக் எக்ஸ்க்கு பதிலாக எஃப் லாக் எக்ஸ் டிவைடட் பை சம்மேஷன் எஃப் இப்போ இதுக்கு என்னென்ன வேணும் லாக் எக்ஸ் வேணும் அதை எஃப்ஆல மல்டிப்ளை பண்ணியிருக்கணும் அதுக்கு சம்மேஷன் அப்புறம் சம்மேஷன் எஃப் இதெல்லாம் கேல்குலேட் பண்ணதுக்கப்புறமா அதுக்கு ஆன்டி லாக் எடுக்கணும் இந்த சம் ப்ரொசீட் பண்ணுவோம் ஸோ நமக்கு வந்து என்ன வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்கன்னா எக்ஸ் வேல்யூ இருக்குது எஃப் வேல்யூ இருக்குது முதல்ல லாக் எக்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் அப்புறம் எஃப் இன்ட்டு லாக் எக்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு லாக் எக்ஸ் கேல்குலேட் பண்ணலாம் லாக் எக்ஸ்னா லாக் ஃபைவ் தௌசண்ட் அந்த மாதிரி கேல்குலேட் பண்ணணும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு லாக் ஒரு ஒரு வேல்யூவாக லாக் எழுதிக்கலாம் லாக் ஃபைவ் தௌசண்ட் ப்ராக்கெட் க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டா இது வந்து நமக்கு வேல்யூ காட்டுது பாருங்கள் த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸ் நைன் எயிட் நைன் நாலு டெசிமல் எடுக்கிறோம் அப்போ அஞ்சாவது டெசிமல் மோர் தென் ஃபைவாக இருந்தால் ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணிக்கணும் இப்போ எயிட்டி நைனை ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணால் நைன்டீன் ஆயிரும் ஸோ த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸ் நைன் நைன் ஜீரோ ஃபஸ்ட் வேல்யூ அதே மாதிரி அடுத்த வேல்யூ லாக் ஆஃப் த்ரீ செவன் ஃபைவ் ஜீரோ லாக் ஆஃப் த்ரீ செவன் ஃபைவ் ஜீரோ த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் செவன் ஃபோர் ஜீரோ த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் செவன் ஃபோர் ஜீரோ ஜீரோ பக்கத்தில் லெஸ் தென் ஃபைவ் இருக்குது அதனால் நம்ம அதை எடுத்துக்க மாட்டோம் இந்த மாதிரி இந்த லாக்ஸ் ஃபுல்லாக ஃபில் பண்ணணும் ஃபில் பண்ணிட்டோம் அடுத்தது எஃப் இன்டு லாக்ஸ் எஃப் இன்டு லாக்ஸ்னா இந்த வேல்யூ இந்த எஃப் காலமில் இருக்கிற வேல்யூ இன்டு இந்த லாக்ஸோட வேல்யூ ஸோ எஃப் இன்டு இதை ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணால் செவன் பாயிண்ட் த்ரீ நைன் எயிட் ஃபோர் இன்ட்டு த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் மல்டிப்ளை பண்ணால் ஃபோர்டீன் பாயிண்ட் டூ நைன் சிக்ஸ் இந்த மாதிரி இந்த வேல் இந்த ரெண்டு காலமையும் மல்டிப்ளை பண்ணிகிட்டே வந்தால் நமக்கு எஃப் இன்ட்டு லாக் எக்ஸ் கிடைக்கும் அதை டோட்டல் பண்ணால் சம்மேஷன் எஃப் லாக் எக்ஸ் கிடச்சிடும் எஃப் லாக் எக்ஸ் காலம் ஃபுல்லாக ஆட் பண்ணால் ஃபோர் எயிட்டி டூ பாயிண்ட் டூ ஃபிஃப்டி எயிட் வருது எஃப் ஃபுல்லாக ஆட் பண்ணால் ஒன் எயிட்டி சிக்ஸ் வருது இப்போ நம்ம ஃபார்முலாவில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் ஜிஎம் ஈக்குவல் டு ஆன்டி லாக் ஆஃப் சமேஷன் எஃப் லாக் எக்ஸ் டிவைடட் பை சமேஷன் எஃப் ஸோ ஆன்டி லாக் ஆஃப் ஃபோர் எயிட்டி டூ பாயிண்ட் டூ ஃபிஃப்டி எயிட் டிவைடட் பை ஒன் எயிட்டி சிக்ஸ் இதை டிவைட் பண்ணி வர வேல்யூவுக்கு நம்ம ஆன்டி லாக் எடுக்க போகிறோம் ஸோ டிவைட் பண்ணால் நமக்கு என்ன வேல்யூ வருதுன்னா டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் நைன் த்ரீ எயிட் இந்த வேல்யூ வருது இப்போ இதுக்கு நம்ம ஆன்டி லாக் எடுக்க போகிறோம் ஆன்டி லாக் எடுக்கிறதுக்கு ஷிஃப்ட்டு லாக் ப்ரெஸ் பண்ணால் டென் பவர்னு காட்டும் அதுதான் நம்மளோட ஆன்டி லாக் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் நைன் த்ரீ எயிட் ஸோ த்ரீ நைன்டி டூ பாயிண்ட் ஃபோர் சிக்ஸ் இதுதான் நம்மளோட ஆன்டி லாகோட ஆன்சர் த்ரீ நைன்டி டூ பாயிண்ட் ஃபோர் சிக்ஸ் கம்ப்யூட் ஜிஎம் ஃபார் த ஃபாலோயிங் டேட்டா ஒரு கிளாஸ் இன்டர்வெலில் கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் ஃப்ரீக்வன்சி கொடுத்துருக்காங்க கிளாஸ் இன்டர்வெல்னா கண்டினியூஸ் டேட்டா ஸோ கண்டினியூஸ் டேட்டாவாக இருந்ததுன்னா நம்ம கொடுத்துருக்க கிளாஸை இப்படி எழுதிட்டு ஃப்ரீக்வன்சி எஃப்னு எழுதிட்டு அண்ட் மிடில் வேல்யூவை எக்ஸ்ன்னு எழுத போகிறோம் அதுக்கப்புறமா அதுக்கு லாக் எக்ஸ் கண்டுபிடிக்கலாம் இங்கேயும் நம்ம டிஸ்கிரீட்ஸ்க்கு யூஸ் பண்ண அதே ஃபார்மில் தான் எழுத போகிறோம் ஜீரோ டு டென் டென் டு டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டு தேர்ட்டி தேர்ட்டி டு ஃபார்ட்டி ஃபார்ட்டி டு ஃபிஃப்டி இப்போ இது வந்து இன்க்ளூசிவ் டைப்பான்னு பாருங்கள் கிடையாது இது வந்து ஒரு எக்ஸ்க்ளூசிவ் டைப் டென்னு இங்கே டென்னு ஸோ கரெக்டாக கேப் இல்லாமல் ஃபில் ஆகிருக்கு அதனால் அப்படியே ப்ரொசீட் பண்ணிக்கலாம் ஃப்ரீக்வன்சி ஃபைவ் செவன் ஃபிஃப்டீன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எயிட் இப்போ எக்ஸ்ன்றது மிடில் வேல்யூ அந்த மிடில் வேல்யூ யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம இங்கே சம் ப்ரொசீட் பண்ண போகிறோம் ஃபைவ் ஜீரோக்கும் டென்க்கும் மிடில் ஃபிஃப்டீன் தேர்ட்டி
பட் டேரெக்டாக நம்ம எஃப் இன்ட்டு லாக் எக்ஸ் போட முடியாதுன்றதுனால ஃபஸ்ட்டு லாக் எக்ஸ் கேல்குலேட் பண்ணோம் அப்போ இதுதான் எக்ஸ் வேல்யூ லாக் ஃபைவ் லாக் ஃபைவோட வேல்யூ ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் டபுள் நைன் ஜீரோ லாக் ஃபிஃப்டீன் லாக் எக்ஸ் கண்டுபிடிச்சோன்னே எஃப்போட மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம் ஃபைவ் இன்ட்டு த வேல்யூ எஃப் இன்ட்டு லாக் எக்ஸ் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் நைன் ஃபைவ் ஜீரோ செவன் இன்ட்டூ திஸ் வேல்யூ எயிட் பாயிண்ட் டூ த்ரீ டூ செவன் இது மாதிரி ஃபுல்லாக ஃபில் பண்ணிவிட்டு எஃப் லாக் எக்ஸ்க்கு சம்மேஷன் எடுக்கணும் சம்மே டோட்டல் பண்ணியாச்சு எஃப் இன்ட்டு லாக் எக்ஸ் டோட்டல் பண்ணிட்டோம் எஃப் டோட்டல் பண்ணிட்டோம் ஃபார்முலா அதே ஃபார்முலா ஜிஎம் ஈக்குவல் டு ஆன்டி லாக் ஆஃப் சம்மேஷன் எஃப் லாக் எக்ஸ் பை சம்மேஷன் எஃப் ஸோ ஆன்டி லாக் ஆஃப் எஃப் லாக் எக்ஸுன்றது எயிட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் டூ ஃபோர் டிவைடட் பை சிக்ஸ்டி இது ரெண்டையும் டிவைட் பண்ணிவிட்டு வர்ற வேல்யூக்கு ஆன்டி லாக் பார்க்கணும் ஆன்டி லாக் ஆஃப் இதை டிவைட் பண்ணால் நமக்கு ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஜீரோ எயிட் செவன் வருது இப்போ நம்ம இதுக்கு ஆன்டி லாக் பார்க்க போகிறோம் ஆன்டி லாகுக்கு ஷிஃப்ட்டு லாக் ஷிஃப்ட் லாக் ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஜீரோ எயிட் செவன் ப்ராக்கெட் க்ளோஸ் பண்ணால் நமக்கு ஆன்சர் கிடச்சிடும் ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் டூ பக்கத்தில் செவன் இருக்கிறதுனால சிக்ஸ் த்ரீ ஸோ ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் த்ரீ தான் இதோட ஆன்சர் ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் த்ரீ ஸோ நம்ம இந்த வீடியோவில் ஜிஎம்மோட இண்டிவிஜுவல் டேட்டா டிஸ்கிரீட் டேட்டா அண்ட் கண்டினியூஸ் டேட்டாக்கான ப்ராப்ளம் மூணு ப்ராப்ளமே சேர்த்து பார்த்துருக்கோம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பாருங்கள்